欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博晒爬山照，短袖短裤配牛仔帽，无意间曝光人鱼取景的，响应青春的号召。王一博罕见晒出了自己的旅游生活照，前有深夜头盔照，现有爬山照，如此活跃的王一博，有点久违的即视感。这次王一博晒自己的爬山照，配文是“保持轻盈，爬山去”，一个戴着墨镜得意的笑的表情包，再加一句：“青春是用来奋斗的。”这个话题是响应。把青春华章写在祖国大地上的网络主题，不少网友发现，不少娱乐圈的艺人都参与其中，自然少不了我们的王一博。青春正荡然的王一博，是我们 Z 世代的文艺代表，是年轻人风貌的呈现。拥有这么大流量的他，在这种时候更需要发挥流量和号召力的作用，让我们向着更好的方向发展。很喜欢王一博这种又红又正的态度和表达方式，晒出符合话题的照片，两张爬山照，一看他短袖短裤出镜，头戴一顶牛仔帽，佩戴口罩和墨镜，很符合他的个性。不过这组照片看起来，再搭配王一博的这身穿搭，很明显不是近期拍摄的。都知道王一博再度携手成尔导演。拍摄文艺片《人鱼》这部影片的背景故事是在大兴安岭地区，拍摄地有多处，取经的遍布全世界。之前传闻《人鱼》已经进行拍摄，多地开机，当时就有人说王一博已经飞往内蒙古。通过这次王一博放出的照片看，对应上了。王一博爬山照片的背景是内蒙古乌兰哈达火山群。所在地在乌兰布统草原地区，看来成尔导演没少带着王一博四处走动。之前他们就去了北戴河的海边，就被直播的小姐姐认出。一度有人发现，原来人鱼取景的在海边，好多人期待着王一博海上冲浪的样子。这次呢，王一博自己晒出的爬山照、火山群、内蒙古。无意间貌似跟人鱼的故事情节对应上，所以我们可以大胆猜测一下，这里也是影片的取景地之一。这么多的取景地逐渐曝光，让我们对这部影片充满了无限的期待。都知道成尔对王一博的偏爱，有种志趣相投、惺惺相惜的感觉。王一博转型电影圈后，带来的大银幕作品头一部就是《无名》。这部影片给予了他不一样的开门红，让他口碑和演技都得到了逆转。成尔导演对他的演戏的调教，让我们看到了不一样的王一博。这部影片带给王一博的红利不少，可谓是奠定了他电影圈新人扎实根基的一部作品。同时，这部作品在全球多地上映，获得不少的赞誉。更是提名了金鹿奖男主角，给了王一博不少的信心和肯定。看到王一博这么活跃的样子，是不是有不少人跟小肥妖一样感到开心呢？看他晒出照片，粉圈如同过大年一样，深夜放头盔照，这次放游客照，就是没有露眼睛，只能说王一博你很懂得拿捏粉丝的心思。每次都给你留下点念想。哎呀，我是小肥妖，吹捧王一博的路上，我是从不来虚的，有种偷着乐的节奏。王一博分享爬山照、牛仔帽和景点成焦点，带动全民运动风。随性自在的王一博，娱乐圈的热度地带，一出场就会聚焦目光。没办法，这就是顶端级艺人的魅力。王一博是一个懂得分享的人，所到之处必然会打卡。至于何时分享，主推一个看心情。
。这次分享爬山照，也是响应青春的号召，来了一组难得一见的游客照。站在内蒙古火山顶上，头戴牛仔帽，脚穿登山鞋，一件灰色短袖配黑色短裤，帅帅的比个耶，来一张打卡照。王一博，不愧是你，戴着口罩和墨镜。包裹的这么严实，爬山这个是不建议的。下次请你大方的露出眼睛来，可好？又不是没有见过，还这么见外吗？这就是欲说还休的与众不同，主推一个随性自在、我行我素。没办法，就是这样拿捏人心的王一博。这次让多少人对此开心不已。营业的王一博。有种让我们措手不及，这么主动感觉回到了曾经那个王甜甜的时期，去过的地方，发现好玩好看的都会分享出来。如今爆火的王一博，其实出行很不容易，难得放松有时间可以到处看看的时光不多。这次去的内蒙古乌兰哈达火山，很可能就是电影人鱼的取景地之一。王一博晒出照片后，不少人第一时间就开始关注到这个背景，瞬间登上热搜，可见人气和热度之高，带火了景点。不过，王一博的粉圈却神操作的放在如何跟他合影上，网上各地旅游景点都加上了王一博的游客照，把各地景点统统拿来匹配一番。这就是王一博的粉圈，无所不能的网友。从未放过任何一个机会。你没有时间去各地走走，我在网上送到全国各地游一遍，犄角旮旯都不会放过。是不是有点搞笑？王一博难怪不宠粉，不爱搭理自己的粉丝，都是不同寻常的存在。主推一个平行时空下，各自风各自浪，彼此守护就好。王一博的牛仔帽。这次成了显眼包，他的私下生活中少不了各种的帽子，这次也不例外。潮男怎么可以少了帽子？在娱乐圈中，王一博算是常戴帽子的一位，不应该是帽子集结者的存在。渔夫帽、鸭舌帽、针织帽、牛仔帽，各种款式、各种颜色、各种叫上名字、叫不款式的帽子。都被王一博带过，一句话，跟他的鞋子有的一拼。这次王一博爬山，带动了全民运动风，前有街舞的出圈，后有运动风，很符合青春有朝气的王一博。亚运会的余温未了，运动的风潮继续开启。王一博作为我们年轻一代人的代表，有着自己的特色和风格，对运动的那股劲儿。展现出来的是青春的魅力，追求的是一种健康向上的生活态度。这次活跃分子王一博上线后，越来越感受到那份久违的松弛感和随性。他找到了自己的方式，也逐渐拉近了与我们的距离。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。